ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா போலார் பிளாட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண வீடியோக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் போலார் பிளாட்டை நம்ம எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அதிலிருந்து கெயின் மார்ஜின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபேஸ் மார்ஜின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றத தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா இப்போ பட் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூவை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கெயின் மார்ஜின் வேல்யூ கொடுத்துருந்தா ஃபேஸ் மார்ஜினோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தா அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போலார் பிளாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கெயின் மார்ஜின் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ எடுத்து கேவோட வேல்யூ என்ன வருது ஃபேஸ் மார்ஜின் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ எடுத்து கேவோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் மேடம் நான் இப்போ வந்து போலார் பிளாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுன்னாவே இந்த கேங்கிறத நான் என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டு தானே ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கேவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிட்டு உங்களோட போலார் பிளாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிக்கணும் சரியா வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்டரிய ஓஎல்டிஎஃப் ஓஎல்டிஎஃப்ங்கிறது ஓப்பன் லூப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வித் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஜியோஃபஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே டிவைடட் பை எஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு எஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு எஸ் ஸ்கெச் தி போலார் பிளாட் அண்ட் டிட்டர்மைன் தி வேல்யூ ஆஃப் கே ஸோ ஃபஸ்ட் டிவிஷன் கெயின் மார்ஜின் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் டிபி செகண்ட் டிவிஷன் ஃபேஸ் மார்ஜின் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இதுதான் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ ஜியோஃபேஸ் இது தான் கொடுத்துருக்குற ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் சரியா இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இனிஷியலாக அப்படின்னா கேவோட வேல்யூவை ஒன்னுன்னு அஷ்யூம் பண்ண போகிறோம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜே ஒமேகான்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் இந்த ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்க G of J omega is equal to K ஒமேகா இடத்துல ஒன்னு டிவைடட் பை எஸ்ங்கிற இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் J omega substitute பண்ணணும் இப்போ J omega into 1 plus 0.2 டூ இன்டூ ஜே ஒமேகா இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜே ஒமேகா கரெக்டா எஸ்ங்கிற இடத்துல ஜே ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க கேங்கிறத நம்ம ஒன்னு அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம் சரியா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் போலார் பிளாட் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம ரெண்டு விஷயம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து மேக்னட்டியூட் இன்னொன்று வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஸோ மேக்னட்டியூடை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ப்ளஸ் ஜேபி ஸோ இப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் ஜேபிக்கு நம்ம மேக்னட்டியூட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து மேக்னட்டியூட் இதுக்கு ஆங்கிள் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் tan inverse of b by a that is imaginary part divided by real part okay ma che ipo nama enna pandrom appadina inda g of j omega eduthukonga idukku magnitude kandupidinga so numerator la 1 divided by denominator vandinga appadina ipo parunga inda first term la namakku real part e illa vera imaginary part mattum dhaan irukku appo 0 plus omega square that is square root of ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால் அதை விட்டுட்டோம் நம்ம இமேஜினரி பார்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒமேகான் இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட்டோட வேல்யூ ஒன்று இமேஜினரி பார்ட்டோட வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகா அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஒமேகா ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட்டோட வேல்யூ ஒன்று இமேஜினரி பார்ட்டோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு ஒமேகா அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒமேகா ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் சரியா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயரை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் ஒமேகான்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இ
நெக்ஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒமேகா ஸ்கொயரோட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஒமேகா ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டென் டு திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒமேகா பவர் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் இன்ட்டு ஒமேகா பவர் ஃபோர் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்ன மேக்னிட்யூடோட வேல்யூ ஸோ இதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ ஆங்கிளை நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை ஏ ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஒன் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது ரியல் பார்ட் இல்லை இமேஜினரி பார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது தட் இஸ் ஒமேகா ஒமேகா டிவைடட் பை ஜீரோ எனி திங் டிவைட் பை ஜீரோ நமக்கு என்னது இன்ஃபினிட்டி ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி என்னது நைன்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் இங்கே வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து அடிட்டிவில் தான் எழுதிக்கணும் ஆங்கிள் எழுதுகிறப்போ ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை ஏ ஸோ இப்போ பின்னா இமேஜினரி பார்ட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒமேகா டிவைடட் பை ஏவோட வேல்யூ ஒன்னு சரிங்களா அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒமேகா டிவைட் பை ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போயிருக்கேன் ஓகே அதே மாதிரி பாயிண்ட் டூ ஒமேகா டிவைட் பை ஒன்னு வந்து பாயிண்ட் டூ ஒமேகானா எழுதலாம் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போ ஆங்கிள் என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒமேகா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒமேகான்னு வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒமேகாக்கு என்னோடய மேக்னிட்யூடோட வேல்யூ என்ன ஆங்கிளோட வேல்யூ என்னென்னு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இதில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடு தான் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒமேகா எடுத்து செக் பண்ணணும் உங்களோட மேக்னிட்யூடு வந்து யூனிட்டியை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களோட ஒமேகா வேல்யூ எடுக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரியும் ஒமேகாவோட வேல்யூவை நீங்கள் எடுக்கணும் இது ரெண்டுமே பார்க்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் யூனிட்டியும் வரணும் மைனஸ் ஒன் எயிட்டியும் வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒமேகாவோட வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணணும் இது நீங்கள் போட்டு போட்டு தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் தான் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இதில் ஒமேகா வேல்யூ இந்த ரேஞ்சில் இருந்து அந்த ரேஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் எதையும் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒமேகாக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னு த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த ரேஞ்ச் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த வேல்யூ தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமும் எதுவுமே இல்லை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒமேகாக்கு மேக்னிட்யூடோட வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கும் ஸோ கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இல்லைனா டைம் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கவே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இதை கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் மேக்னிட்யூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிறத நான் என்னோடய வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வேணும் அப்படின்னா அதை கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஆங்கிளை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த போலார் பிளாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த போலார் பிளாட்டில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிட்யூட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வரைக்கும் இருக்கு சரியா அதனால நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து நான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஆரிஜனு அடுத்து இது பாயிண்ட் ஃபோரு பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு டூனு வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மேக்னிட்யூடுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் ஓகே
அடுத்து என்ன எடுத்திருக்கேன் பாருங்க பாயிண்ட் எயிட் ஒமேகாக்கு மேக்னிடியூட் என்ன வருது ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஆங்கிள் என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது ஹண்ட்ரடு ஒன் நாட் ஒன்னா இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ ஒன் நாட் ஒன்னுக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்தது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீனா இங்கே வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒமேகாவை நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே உங்களோட கர்வ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி கொண்டு போங்க ஸோ கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளாட் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளாட்டில் இருந்து நம்ம இப்போ என்ன ஃப ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கெயின் மார்ஜினை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கேவோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கிறதுனால இதுக்கு என்ன கெயின் மார்ஜின் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ அந்த கெயின் மார்ஜினை நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தட் இஸ் இன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சிங் எக்ஸ் ஆக்சஸுங்கிறது மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ இந்த பிளாட் வந்து மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை எந்த பாயிண்டில் கட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இது வந்து ஜீரோ இப்போ இந்த பாயிண்டில் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆகும் சரிங்களா இது ஒன் எயிட்டி லைனு மைனஸ் ஒன் எயிட்டி லைனு ஸோ இந்த பாயிண்டில் கட் ஆகிறதுனால நம்ம எடுத் என்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகாஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு எடுத்திருப்போம் சரிங்களா ஸோ இதிலிருந்து கெயின் மார்ஜினுங்கிறது என்ன டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா தட் இஸ் மேக்னிடியூட் வேல்யூ அப்போ ஒன் டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கெயின் மார்ஜின் என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிபின்னு வருது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிபிங்கிறது நம்ம கேவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு எடுக்கிறப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிபின்னு வருது பட் நமக்கு ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கெயின் மார்ஜின் எயிட்டீன் டிபையாக இருக்கிறப்போ கேவோட வேல்யூ என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்மளோட கொஷின் சரியா அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஜிஏ இஸ் ஈக்வல் டு கெயின் மார்ஜின் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எயிட்டீன் ஸோ இதில் இருந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த டுவெண்ட்டி இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ லாக் ஒன் டிவைடட் பை ஜிஏ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் நைன் சரிங்களா இதில் இருந்து ஒன் டிவைட் பை ஜிஏ இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதில் இருந்து ஜியோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை டென் பவர் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் டு ஃபைவ்னு வந்துருச்சு ஓகேவா அப்போ ஜிஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அடுத்து நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் கேவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கேவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜிஏ டிவைடட் பை ஜிபி மேடம் இந்த ஜிபி என்னது இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்டில் இருந்து கெயின் மார்ஜின் கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டுங்களா இந்த பிளாட்டில் இருந்து கெயின் மார்ஜின் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மேக்னிடியூட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம் கரெக்டா ஸோ ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா அட் ஒமேகாஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா பீஸிங்கிறப்ப என்ன மேக்னிடியூட் வந்தது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அதுதான் நம்மளோட ஜிபியோட வேல்யூ கெயினோட வேல்யூ சரியா அப்போ ஜியை ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிவைடட் பை ஜிபியோட வேல்யூ போலார் பிளாட்டில் இருந்து எடுக்கணும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா கே இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கே வேல்யூ நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் என்ன ஃபேஸ் மார்ஜின் நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஃபேஸ் மார்ஜினுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஃபேஸ் மார்ஜின் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜிசி இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஜிசி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் ஜிசிங்கிறது என்ன சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி அப்போ வி வில் கேட் ஃபைவ் ஜிசி ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் ஜிசியோட வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் ஸோ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளாட்டில் போய் கட் ஆகும் சரிங்களா அது எந்த வேல்யூ எந்த மேக்னிடியூடுக்கு கட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது என்ன மேக்னிடியூடுக்கு கட் ஆகுது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோரில் கட் ஆகுது சரியா இது வந்து நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயமும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே பாயிண்
ஏன்னா யூனிட்டி சர்க்கிள் சரியா அப்போ இதில் இருந்து கேவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஜிடி டிவிட் பை ஜிசி ஜிடியோட வேல்யூ ஒன்று ஆல்வேஸ் டிவிட் பை ஜிசி வந்து நம்ம இந்த போலார் பிளாட்டில் இருந்து கண்டுபிடிச்சோம் பாயிண்ட் ஃபோர்னு அப்போ ஒன் டிவிட் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டிங் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமை ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ இதில் ஒன்றுமே இல்லை கேவோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஒன்றுன்னு அஷ்யூம் பண்ணி நார்மலாக எப்பவும் போடுற மாதிரி போலார் பிளாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சுருங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் போலார் பிளாட்டில் இருந்து கெயின் மார்ஜின் என்ன வருது அதோட மேக்னட்டியூட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கெயின் மார்ஜின் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ எடுத்து அதிலிருந்து ஜிஏவோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிங்க அதுக்கு தான் ஃபார்முலா வந்து டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஒன் டிவிட் பை ஜிஏஸ் ஈக்வல் டு கொடுத்துருக்கிற கெயின் மார்ஜின் இதில் இருந்து ஜியோவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபேஸ் மார்ஜின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து பை ஜிசி கண்டுபிடிங்க ஸோ பை ஜிசி என்ன ஆங்கிள் வருதோ அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போங்க போலார் பிளாட்டில் ஒரு பாயிண்டில் கட் ஆகும் தட் இஸ் அ மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிங்க போலார் பிளாட்டில் கட் ஆகிறப்போ அதோட மேக்னிடியூட் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிங்க அதுதான் ஜிசி அப்போ கே இஸ் ஈக்வல் டு ஜிடி டிவிட் பை ஜிசி ஜிடியோட வேல்யூ ஆல்வேஸ் ஒன்று ஜிசியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேவோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து போலார் பிளாட் அ டிஃப்ரெண்ட் மாடல் ப்ராப்ளம் ஸோ இது தாண்டி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஹாவ